Ну что ж, всем привет! С вами снова Максим Новоселов. И те, кто давно следит за нашим проектом видеобиблиотеки, наверняка сейчас недоумевают. Зачем Новоселов взял такую простую тему? Как ставить планы по продажам? То есть как вообще указывать цели по продажам, на какую сумму нужно продать? Но все дело в том, что выполнение плана продаж начинается с установления плана продаж. Если вы не знаете, сколько вы хотите иметь денег, то сколько вы будете иметь денег, я не знаю, но точно не столько, сколько вы хотите. Ну, практически никогда так не бывает, чтобы э, ваша команда продавцов принесла вам больше денег, чем вам нужно. Это редкий случай, и, конечно же, если вы относитесь к этому редкому случаю, то ну, просто посмотрите, я, возможно, в этом... В видеотренинге расскажу просто что-то такое забавное для вас. Во всех остальных случаях, то, как вы устанавливаете план продаж, то, как вы его считаете, фактически определяет, будет он достигнут или не будет. Это абсолютно простая вещь, и это вот из разряда э, ошибок, как в анекдоте. Сидят два торговца и говорят, может, нам пора вывеску поменять, а то что-то продаж нет. А второй спрашивает, а какая сейчас у нас вывеска? Закрыта. То есть, да, то есть, если у вас вывеска закрыта, продаж у вас не будет. Также обратите внимание, вот если вы откроете любую инструкцию по ремонту телевизора, радиоприемника, еще какой-нибудь техники бытовой, то фактически первым пунктом там будет что-нибудь типа проверьте, включена ли эта штука в розетку. Самые простые, самые очевидные причины возникают чаще всего. И... Именно с них и нужно начинать улучшение своего отдела продаж. Начинать нужно с простых вещей, с каких-то банальных. Хотя бы ради того, чтобы исключить простые вещи. Ведь если мы исключим простые вещи, у нас останутся сложные, но мы знаем, как с ними работать. Хорошо. Так вот я повторюсь, что если вы не получаете достаточное количество денег, если вам кажется, что дела у вас идут недостаточно не хорошо, если у вас грядет... Кассовый разрыв – это когда денег нужно больше, чем у вас их есть. Первое, что приходит в голову, по крайней мере, первое, что приходит в голову мне, посмотреть, а есть ли у вас план продаж вообще. Последние несколько месяцев я ездил по нескольким разным типографиям, посещал, ходил в гости, ездил в другие города специально ради этого и общался с большим количеством людей по поводу целей. Вы, наверное, видели наши опросы по целям, я, как и обещал, не буду рассказывать, что же мне там ответили. Но вот есть нечто общее. Я увидел, что э, наши коллеги-полиграфисты ставят свои, своим отделом продаж план, планы, ну, как-то от балды. То есть они либо берут какие-то цифры, притянутые с небес, я хочу миллиард, дайте мне миллиард, либо у них вообще нету плана. Поэтому... Предлагаю вам выделить часик времени, давайте разберемся с этим 